ही गाइज गुड इवनिंग वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बैनो प्रियानंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि हर रोज़ सुबह छः बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर और हर रोज शाम आठ बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए राइट right साइड में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन को दबाइए और फिर आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसे आप दबा दीजिए उससे क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखिए जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान दर से बढ़ता है तो क्या होता है ऑप्शन देखिएगा एक सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है ऑप्शन दो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है ऑप्शन तीन सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है या ऑप्शन नंबर चार सीमांत उत्पाद स्थिर रहता है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है जब पूर्ण उत्पाद वर्धमान में बढ़ता है याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नंबर दो ध्यान से देखिए सवाल नंबर दो पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं क्यों क्योंकि ऑप्शन देखिएगा एक जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़ फट सिकुड़ कर फट जाते हैं ऑप्शन नंबर दो पाइप के अंदर वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है या ऑप्शन नंबर तीन तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और वे टूट जाते हैं या फिर ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है यानी कि वो जम जाता है और पाइप फट जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है याद रखना है कहा गया है कि पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तीन ध्यान से देखिए शब्द हस्त हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है ऑप्शन देखिएगा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऑप्शन दो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर तीन मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर ऑप्शन नंबर चार निर्देशित अर्थव्यवस्था तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था याद रखना है कहा गया है कि शब्द शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर चार ध्यान से देखिए भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान इमदाद पेंशन सामाजिक सेवाएं आदि किसका अंग है ऑप्शन देखिएगा एक योजना व्यय का ऑप्शन दो राज्य सरकार के व्यय का ऑप्शन नंबर तीन पूंजीगत व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण का या ऑप्शन नंबर चार योजनेतर व्यय का तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जी हाँ योजनेतर व्यय का कहा गया है कि भारत सरकार के बजट आंकड़ों में ब्याज का भुगतान इमदाद पेंशन सामाजिक सेवाएं ये किसका अंग है तो योजनेतर व्यय का याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर पांच ध्यान से देखिए ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है अर्थ है कि अकाल को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना तो ऑप्शन देखिएगा एक देश के कुल वन क्षेत्र ऑप्शन दो देश के वन अच्छादन के विनाश ऑप्शन तीन प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति या ऑप्शन नंबर चार उद्वार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर छह ध्यान से देखिए कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय क्या होती है ऑप्शन देखिएगा एक लोचदार होती है ऑप्शन दो बेलोचदार होती है या ऑप्शन नंबर तीन पूर्ण लोचदार होती है या ऑप्शन नंबर चार पूर्ण बेलोचदार होती है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ बेलोचदार होती है कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय बेलोचदार होती है याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर सात ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती ऑप्शन देखिएगा एक आयकर दो सीमा कर शुल्क सॉरी सीमा शुल्क ऑप्शन नंबर तीन व्यावसायिक कर या ऑप्शन नंबर चार उत्पादन शुल्क तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ व्यावसायिक कर कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती तो व्यावसायिक कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर आठ ध्यान से देखिए भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है ऑप्शन देखिएगा एक कुतुब मीनार ऑप्शन दो हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर तीन खुजरो का मंदिर या 
खजुराहो का मंदिर या ऑप्शन नंबर चार लाल किला तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल किला यानी कि ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है कहा गया है कि भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में नवीनतम संयोजन है लाल किला याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर नौ ध्यान से देखिए मैक रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन है ऑप्शन देखिएगा एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑप्शन दो बांग्लादेश और भारत ऑप्शन नंबर तीन चीन और भारत या ऑप्शन नंबर चार पाकिस्तान और भारत तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हां चीन और भारत मैक मोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं कौन तो चीन और भारत याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर दस ध्यान से देखिए बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं ऑप्शन देखिएगा एक निजी ऋण ऑप्शन दो साधारण ऋण ऑप्शन नंबर तीन हुडी को बट्टे पर देना या ऑप्शन नंबर चार ओवरड्राफ्ट तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इससे पिछले वीडियो को इससे जस्ट पिछली वीडियो जो है वो मैंने आई बटन पे डाल रखी है जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर आप देख सकते हो और लॉकडाउन 5.0 में क्या क्या जारी रहेगा और क्या बंद रहेगा वो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है वो भी आप जाकर देख सकते हो चैनल पर और भी सारे वीडियो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है ओके तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ओवरड्राफ्ट जी हाँ ऑप्शन नंबर चार सही है कहा गया है कि बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहते हैं ओवरड्राफ्ट याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर ग्यारह ध्यान से देखिए युद्ध का आक्रमण के कारण अनुच्छेद तीन के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है किसके भीतर ऑप्शन देखिएगा एक कितने दिन के भीतर तो ऑप्शन देखिएगा एक माह के भीतर ऑप्शन दो दो माह के भीतर या ऑप्शन नंबर तीन चार महीने के भीतर या ऑप्शन नंबर छः सॉरी चार छः महीने के भीतर छः माह के भीतर तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जी हाँ वन मंथ के अंदर एक माह के भीतर युद्ध का आक्रमण के कारण अनुच्छेद तीन सौ बावन के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है एक माह के भीतर याद रखें चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर बारह ध्यान से देखिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो यूज ऑफ टाइम बायनो प्रियानंद में और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तब अभी तक तो देखिए आपको मेरे वीडियो के नीचे दिख रहा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आप उसे प्रेस कर दीजिए और फिर उसके बाद आपको एक बेलाइकन दिखा होगा उस बेलाइकन को अगर आप प्रेस कर प्रेस कर देते हो तो क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है आपको वीडियो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर बारह देखिए भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था ऑप्शन देखिएगा एक के एम करियप्पा ऑप्शन दो गोपाल स्वामी अयर अयंगर ऑप्शन तीन बलदेव सिंह या ऑप्शन नंबर चार सरदार पटेल तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ बलदेव सिंह भारत का पहला रक्षा मंत्री था बलदेव सिंह याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तेरह ध्यान से देखिए भारत में प्रांतीय शावत्य शुरू की गई थी कब ऑप्शन देखिएगा एक भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा ऑप्शन दो भारत का सॉरी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा ऑप्शन नंबर तीन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या ऑप्शन नंबर चार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस द्वारा तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा याद रखें क्या कहा गया है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी कब तो भारत सरकार अधिनियम उन्नीस द्वारा याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर चौदह ध्यान से देखिए कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है ऑप्शन देखिएगा एक अफगानिस्तान दो ईरान तीन सऊदी अरब या चार इराक तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इराक जी हाँ कहा गया है कि कौन सा देश अभी राजा द्वारा शासित है तो इराक अभी भी राजा द्वारा शासित है याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर पंद्रह ध्यान से देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद तीन सौ सत्तर परिपुष्ट करता है ऑप्शन देखिएगा एक भारत में भूमि सुधार कानून को ऑप्शन दो राज्य राजनयिक विशेषाधिकारों और अनुमुक्तियों को ऑप्शन नंबर तीन जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को या ऑप्शन नंबर चार लोकपाल के कर्तव्यों तथा अधिकारों को तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद तीन पुष्टि करता है जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर सोलह ध्यान से देखिए 
क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है ऑप्शन देखिएगा एक रविशंकर दो स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर तीन राधा कृष्णन या ऑप्शन नंबर चार अरविंद घोष तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष जी हाँ कहा गया है कि क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है तो अरविंद घोष याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर सत्रह क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ध्यान से देखिए भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी ऑप्शन देखिएगा एक नंदिनी नंदिनी सतपथी ऑप्शन नंबर दो डॉक्टर जे जय जयललिता ऑप्शन तीन सुचेता कृपलानी या ऑप्शन नंबर चार श्री मायावती सुश्री मायावती तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर तीन सुचेता कृपलानी जी हाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला पहली वुमेन कौन थी तो सुचेता कृपलानी याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर अठारह ध्यान से देखिए पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि ऑप्शन देखिएगा एक पत्थर पैरासूट से भारी है ऑप्शन दो पैरासूट के विशेष तंत्रों की व्यवस्था है ऑप्शन नंबर तीन पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है या ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है इसीलिए कहा गया है कि पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्योंकि पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है और वायु का प्रतिरोध अधिक है इसीलिए याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर उन्नीस ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जादू गुड़ा का संबंध है किससे ऑप्शन देखिएगा एक लोहा के खनन से दो अब्रक के खनन से ऑप्शन नंबर तीन यूरेनियम के खनन से या ऑप्शन नंबर चार तांबा के खनन से तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ यूरेनियम के खनन से जादू गुड़ा का संबंध है किससे तो यूरेनियम के खनन से याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर बीस ध्यान से देखिए फ्रेंड्स डेली यूज ऑफ टाइम बैनू प्रियानंद में आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास मिलेगी हर रोज सुबह छह बजे करेंट अफेयर और हर रोज शाम आठ बजे टॉप सेलेक्टेड जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है किसी भी कंपनी एग्जाम्स की तैयारी करें तो यूज ऑफ टाइम बैनू प्रियानंद से जुड़े रहें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए अगर वाकई में आप तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर यूज ऑफ टाइम बैनू प्रियानंद से जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली की क्लास जरूर लीजिएगा तो देखिए सवाल नंबर बीस सलीम अली थे कौन ऑप्शन देखिएगा एक एक विख्यात उर्दू कवि ऑप्शन दो एक विख्यात पक्षी विज्ञानी ऑप्शन दो सॉरी ऑप्शन नंबर तीन एक विख्यात गजल गायक या ऑप्शन नंबर चार उपरोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली क्या थे एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे याद रखें चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर इक्कीस ट्वेंटी ध्यान से देखिए ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है ऑप्शन देखिएगा एक रक्षा दो पर्यावरण और वन ऑप्शन नंबर तीन गृह या ऑप्शन नंबर चार विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ पर्यावरण और वन भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है तो पर्यावरण और वन के याद रखें चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर बाईस ध्यान से देखिए भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे ऑप्शन देखिएगा एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ऑप्शन दो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी या ऑप्शन नंबर तीन डॉक्टर फर फखरुद्दीन अली अहमद या ऑप्शन नंबर चार डॉक्टर जाकिर हुसैन तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो जी हाँ डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर तेईस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ध्यान से देखिए कौन सा आयोग संविधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है ऑप्शन देखिएगा एक वित्त आयोग ऑप्शन दो योजना आयोग या ऑप्शन नंबर तीन संघ लोक सेवा आयोग या ऑप्शन नंबर चार चुनाव आयोग तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा योजना आयोग जी हाँ ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है कौन सा आयोग संविधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है तो योजना आयोग संविधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है याद रखें चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर चौबीस ध्यान से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है ऑप्शन देखिएगा एक आई एम एफ ऑप्शन दो डब्ल्यू एच ओ ऑप्शन नंबर तीन आई एल ओ या ऑप्शन नंबर चार 
एफ ए ओ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ आई एल ओ याद रखें कहा गया है कि कौन सा संगठन सबसे पुराना है तो आई एल ओ याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर पच्चीस ध्यान से देखिए अंतरिक्ष विभाग ने सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है उसका स्वतंत्र परिसर होगा कहाँ में तो ऑप्शन देखिएगा एक चेन्नई में दो थुम्बा में तीन तिरुवनंतपुरम में या चार श्री श्री हरिकोटा में तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ तिरुवनंतपुरम में कहा गया है कि अंतरिक्ष विभाग ने सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की शैली पर भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है उसका स्वतंत्र परिसर होगा तिरुवनंतपुरम में याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर छब्बीस ध्यान से देखिए वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था ऑप्शन देखिएगा एक चांदी सोना लोहा या तांबा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तांबा जी हाँ ऑप्शन नंबर चार इसका सही आंसर है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था तो तांबा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले याद रखना है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर सत्ताईस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ध्यान से देखिए राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है ऑप्शन देखिएगा एक फुटबॉल दो गोल्फ तीन बैडमिंटन या चार क्रिकेट तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोल्फ जी हाँ ऑप्शन नंबर दो इसका सही सही आंसर है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है तो गोल्फ के साथ याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सवाल नंबर अट्ठाईस ध्यान से देखिए हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है किस सूची में ऑप्शन देखिएगा एक संघ सूची में दो राज्य सूची में तीन संवर्ती सूची में या चार किसी विशिष्ट सूची में नहीं तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ संवर्ती सूची में हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है संवर्ती सूची में याद रखें चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ध्यान से सुनिए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो लोग तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं चलिए देखिए सवाल उन्तीस लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है ऑप्शन देखिएगा एक कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके ऑप्शन दो भारी उद्योग ऑप्शन तीन बैंकिंग क्षेत्र या ऑप्शन नंबर चार थ्वा स्थावर संपदा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कृषि और ग्रामीण इलाके नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है तो कृषि और ग्रामीण इलाके के साथ याद रखें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ये हमारा अंतिम प्रश्न है ध्यान से देखिए विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी राफेल नाडाल ने फ्रेंच ओपन दो जीता था किसको हराकर ऑप्शन देखिएगा एक स्टीफन एडबर्ग को हराकर ऑप्शन दो एंडी रॉडिक को हराकर या ऑप्शन नंबर तीन रोजर फेवरर को हराकर या ऑप्शन नंबर चार फ्रेड एलिंग जेंडर को हराकर तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन जी हाँ रोजर फॉरर को हराकर विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रोफेल नाडा, ना, नाडाल ने फ्रेंच ओपन 2007 जीता था किसको हराकर तो रोजर रोजर फेरर को हराकर जीता था याद रखें फ्रेंड्स अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर का दिख रहा हुआ लिखा हुआ सब्सक्राइब फिर बेल आइकन दबा लीजिएगा उससे मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलती हूँ नए टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ